Bienvenue dans cette vidéo, on va reparler de théorie polyvagale, la science de la confiance et de la stress défense, mais aussi le mode d'emploi des maîtres du jeu. Et aujourd'hui, nous allons revenir aux bases de la théorie polyvagale d'après Stéphane Porges et Déborah Dana. Bonjour les maîtres du jeu, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur la théorie polyvagale, surtout mes premières vidéos sur la théorie polyvagale où je vous présentais les fondements commencent à dater, elles ont bientôt 5 ans, donc je me suis dit que c'était l'occasion de les actualiser, de les compléter, de les élargir aussi, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Au programme, une trilogie de trilogie. Les trois états de la théorie polyvagale. Alors ça, vous les connaissez déjà si vous avez déjà vu mes vidéos, mais ce sera l'occasion de remettre à jour les bases. Les trois principes de la théorie polyvagale que, pour le coup, je n'ai pas présenté dans mes vidéos. Donc ce sera l'occasion de rattraper ça. Et tout nouveau et issu du dernier livre de Déborah Dana en corde, les trois éléments de la théorie polyvagale qui font la perception de bien-être. Ça, c'est tout nouveau, ce n'était pas dans ses précédents ouvrages. Donc vraiment, on va partir sur les bases, on va les actualiser par rapport aux premières vidéos. Je vais élargir, je vais faire des liens. Euh, je vais essayer que ce soit le plus pédagogique possible, ce sera effervescient. Alors, je sais que j'ai un profil neuroatypique, je parle assez vite, mais n'hésitez pas à utiliser la petite roue crantée en bas de la vidéo pour ralentir la vitesse de la vidéo, vous pouvez le faire. Et pour les personnes qui fonctionnent comme moi, pour une fois, vous n'aurez pas accéléré la vidéo normalement, si tout va bien. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour mettre un petit peu de modération, de modulation sur le potentiel de la théorie polyvagale et parler aussi un petit peu des limites. C'est vrai que la première vidéo que j'ai fait il y a 5 ans, je l'ai fait quelques jours après ma formation, c'était super enthousiaste. Ça, ça parlait surtout de stress et de burn-out et pas du tout de trauma. Donc en fait, c'était incomplet, c'était parfois un petit peu imprécis. Donc là, je vais vraiment actualiser, moduler, modérer vraiment mettre à jour et essayer d'ouvrir des potentiels, des perspectives pour qu'on reparle encore de théorie polyvagale parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. On est parti avec une trilogie d'états, les trois nouveaux acteurs de la stress-défense. Il faut savoir que quand on parle de théorie polyvagale, on parle du SNA, le système nerveux autonome. C'est quoi ça alors le système nerveux, on a d'un côté le système nerveux central avec l'encéphale, donc le cerveau et la moelle épinière, et de l'autre côté le système nerveux périphérique. Dans le système nerveux périphérique, on a le système nerveux somatique, le siège des actions conscientes, donc les mouvements qu'on fait de façon consciente, mouvement des bras, mouvement des jambes, le fait d'attraper quelque chose par exemple, et le système nerveux autonome qui fait sa vie tout seul, comme son nom l'indique, il est autonome, qui permet l'équilibre, la régulation, le bon fonctionnement, de notre corps. Il y a dans le système nerveux autonome le système nerveux entérique, c'est celui des intestins, il ne va pas nous intéresser aujourd'hui, et le couple qui s'équilibre et se régule, s'autorégule en permanence, le système nerveux sympathique qui est celui de l'action, l'accélérateur, et le système nerveux parasympathique qui est celui du repos, le frein, et en fait les deux, en s'équilibrant, vont réguler toutes les fonctions les plus importantes de notre organisme. Par exemple, la température, la digestion, le, la respiration, le rythme de la respiration, le rythme cardiaque, tout ce qui fait en fait le bon fonctionnement autonome et inconscient de notre corps. C'est permis par ces deux voies, et ces deux voies sont également les acteurs majeurs de la réponse au stress, ce qui va nous intéresser ici. En fait, quand on parle de stress-défense et de réaction au stress, il y a trois réponses possibles. La lutte, la fuite et l'inhibition. La lutte et la fuite, c'est la mobilisation de l'action, c'est le système sympathique. L'inhibition, mais aussi le retour à la normale après un événement stressant, c'est le système parasympathique et notamment son nerf vague. Le nerf vague est le principal nerf du système parasympathique. Il innerve quasiment tous les organes. Si vous pensez à un organe, vous pouvez être sûr que le nerf vague passe par, ce, par cet organe. Il joue aussi sur certains muscles du visage, notamment dans l'expression des émotions. Sauf que ça, c'est plus complètement vrai. C'est même plus vrai du tout parce que le nerf vague compte double. Le nerf vague a deux voies de réponse, ce qui fait qu'on a un petit nouveau dans le pays de la stress défense. On a toujours Mister Sympathique, mais on a en nouveau le Mister Vagal Ventral ou Mister Vagal Nouveau. Et celui qu'on connaissait comme système parasympathique, le Mister Vagal Dorsal ou Mister Vagal Ancien. Ça a changé la photo de famille et du coup, nous, on a changé notre description du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est donc le système sympathique qui ne change pas, qui reste le système nerveux sympathique et le parasympathique qui va se dédoubler 
en système vagal ventral et système vagal dorsal. Ce sont les deux branches du nerf vague. C'est pour ça qu'on parle de théorie polyvagale. Et donc, quand on met à jour le schéma général, et on le voit encore trop peu souvent pour l'instant dans les bouquins de médecine ou de physio, ça va prendre des années pour s'actualiser, on a donc système nerveux sympathique et système nerveux euh, parasympathique avec vagal ventral et vagal dorsal, donc deux branches au lieu d'une. Et donc, pour finir cette première partie, nous avons une trilogie d'états que je vais présenter un petit peu plus ici. Mister Vagal Ventral. Mister Vagal Ventral va s'activer quand on se sent en sécurité. C'est un état de confiance, c'est le lien, la sécurité, la confiance. On ne perçoit pas de stress, tout va bien. Le système nerveux sympathique va s'activer en cas de perception de danger. C'est la réponse de lutte ou de fuite qu'on connaît bien face à un stress. Donc soit le combat, soit la fuite, c'est un état de méfiance. Le système vagal dorsal va s'activer en cas de danger mortel, dans le sens danger qui semble trop important par rapport à nos ressources, qu'on n'arrive pas à prendre en charge. Dans ce cas, on va s'inhiber, se figer, s'isoler, c'est de l'inaction. En fait, on va se prostrer en attendant que la situation évolue et qu'on puisse agir. Ce qu'il faut comprendre, et je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, c'est que tous les états sont OK et sont là pour nous préserver. Il n'y a pas un état qui est meilleur qu'un autre et surtout, on a besoin de ces trois états pour pouvoir gérer les situations de stress et de danger perçus. Ils sont vraiment là pour nous préserver. C'est ce qu'on appelle la réaction d'adaptation au stress. Quand tout va bien, on a besoin de ces trois états. Ensuite, il y a une trilogie de principes. Les bases de la théorie polyvagale selon Stéphane Purges et Déborah Dana, il y a trois principes fondateurs que je n'ai pas présentés dans mes premières vidéos, que je vais présenter ici. Le premier principe, c'est la hiérarchie. On a vu qu'il y avait une trilogie d'états. Mister vagal ventral, Mister sympathique, Mister vagal dorsal. La différence, si vous observez bien, c'est que les états vont s'activer de façon automatique. C'est le système nerveux autonome, il fait sa vie tout seul. Et donc vont s'activer en fonction du danger perçu. En fait, c'est comme si les états étaient des indicateurs du niveau de danger perçu. Le vagal ventral quand on est en sécurité. Le sympathique quand il y a un premier niveau de danger et le vagal dorsal quand il y a un danger mortel. Et en fait, ce qui est intéressant et ce qu'on appelle la hiérarchie, c'est qu'il s'active toujours dans le même ordre, dans cet ordre-là. La hiérarchie des états, c'est une invitation à considérer les états comme une échelle, avec en premier niveau de réponse le vagal ventral. Le vagal ventral va nous pousser à chercher le lien, le soutien, la collaboration. Ça permet la connexion aux autres. C'est le premier niveau de réponse au stress. Quand on a un stress léger, qu'on est en mesure de gérer avec nos ressources. En fait, sans passer par la mobilisation de l'action. Si le stress, le niveau de danger est plus élevé, on va ensuite activer le sympathique. Le sympathique, c'est la lutte ou la fuite. Si la lutte ou la fuite ne suffisent pas, si on se sent dépassé par le niveau de danger ou de stress perçu, alors là seulement, on va activer le vagal dorsal, l'inhibition. C'est toujours dans cet ordre. Vagal ventral, sympathique, vagal dorsal. Et c'est dans cet ordre, dans les deux sens. C'est comme une pyramide en fait, une échelle ou une pyramide. On commence par le vagal ventral, si on arrive à collaborer, on va rester dans le vagal ventral. Si on a besoin de se défendre, d'agir, de lutter ou de fuir, on va passer pour le, par le sympathique. Si on est dépassé par les situations, on passe par le vagal dorsal. Quand on est dans le lien, dans la sécurité, c'est le vagal ventral. Quand on est dans la menace, le danger d'un état de protection ou de survie, c'est le sympathique ou le vagal dorsal. Et ça marche dans les deux sens. Quand on est dans le vagal dorsal et qu'on va remonter dans le vagal ventral, on va obligatoirement passer par le sympathique. Quand on est figé, on va passer par l'action et le mouvement du sympathique pour revenir dans le vagal ventral. Ce qui fait que si on voit une personne prostrée, par rapport à un vécu euh, stressant ou traumatique qui se met par exemple à trembler, à faire des mouvements un petit peu frénétiques dans tous les sens, laissez-la faire. Elle passe par son sympathique pour essayer de revenir au vagal ventral. C'est normal. Et donc si on regarde d'un petit peu plus près chaque état, vagal ventral c'est l'engagement social. Parler, communiquer, s'engager, se réguler, s'auto-apaiser et se calmer pour inhiber l'influence sympathique et surrénalienne. C'est répondre à un léger niveau de stress par la collaboration et l'engagement social. Ce qui veut dire que l'engagement social est aussi une réponse face au stress et c'est même le premier niveau de réponse quand on est des mammifères évolués qui avancent ces trois branches du système nerveux autonome. Et ça c'est super positif, c'est une invitation à collaborer, je trouve ça très encourageant. 
Si l'engagement social ne suffit pas, on va dans le sympathique, c'est la mobilisation de l'action. On lutte activement contre le stress en mobilisant le système sympathique. Ça permet de courir, de combattre, de s'activer et d'inhiber les fonctions digestives et tous ces fonctionnements autonomes qui relèvent plus du système vagal dorsal qui ne sont pas nécessaires quand on est mobilisé pour répondre à une situation stressante. Et si ça ne suffit pas, on va dans le vagal dorsal qui est l'immobilisation. On se coupe du stress en inhibant les fonctions corporelles. C'est les états de dissociation et d'effondrement qu'on peut observer dans certaines situations traumatiques. C'est aussi l'évitement et la passivité. Chaque état est OK à condition de ne pas s'y enfermer. En fait, ce qu'il faut, c'est que l'état soit adapté à la situation, au niveau réel de danger ou de stress, et qu'on ne reste pas enfermé dans un état. Et ça vaut pour tous les états. Si on prend le vagal ventral, donc l'engagement social, ça permet la relation à autrui, la sécurité, l'empathie. Ça permet, quand tout va bien, une régulation harmonieuse, un bon équilibre émotionnel, une bonne adaptation. On parle du stress chronique et du burn-out comme des troubles de l'adaptation. On se demandait quelle était la vraie voie de l'adaptation. C'est la voie vagale ventrale et ensuite la hiérarchie des, des différents états. Mais si on est tout le temps en vagale ventrale, bah là c'est un excès de confiance. L'activation du vagale ventral n'est pas contrebalancée par la perception du niveau de danger. Et du coup, on peut peiner à s'adapter parce qu'en fait, on détecte de pas le danger, on a besoin de la détection du danger, on a besoin de l'activation du sympathique et du vagal dorsal qui se fait, je le rappelle, de façon automatique et autonome quand il y a un danger. Sinon, on ne sait pas gérer la situation, c'est pas OK. Le sympathique, c'est la mobilisation, ça permet le travail, l'action, le combat ou la fuite en réponse à un stress. C'est la voie de l'énergie, du dynamisme, du mouvement et du jeu. Quand c'est un petit peu moins intense et que c'est choisi plutôt que subi, on en reparlera. Par contre, si on est tout le temps dans le sympathique, on est dans un état de stress chronique, une agitation permanente, une agressivité, et c'est très coûteux énergétiquement. Il y a un vrai problème sociétal qui est en fait cette injonction à être tout le temps dans l'action, le mouvement, la super-formance, qui fait qu'en fait on a une injonction à être tout le temps dans le sympathique qui fait le stress chronique, et le stress chronique, sur la durée, ça tient pas, ça fait une décompensation en vagal dorsal, et c'est ça le burn-out. Je ferme la parenthèse, stress burn-out. Et donc le vagal dorsal, l'immobilisation, c'est l'évitement, le désengagement, l'économie d'énergie. On économise son énergie en se prostrant, en restant sur place, le temps de pouvoir repasser à l'action. Le temps que la situation évolue, qu'on voit une ouverture, une action possible, et là, on va activer le sympathique. Ça permet une régulation harmonieuse et inconsciente du bon fonctionnement du corps humain. Tout ce qui est régulation de la digestion, de la température, de la respiration, du rythme cardiaque, tout ce qui se fait de façon autonome passe par le bon équilibre sympathique vagal dorsal. Par contre, quand on est dans le vagal dorsal chronique, on est dans des situations de repli sur soi qui peuvent aller jusqu'à la dépression, inconfort, douleur. On se coupe de soi et on se coupe des autres, donc c'est pas bon sur la durée. C'est un peu comme si on s'enfermait dans un état et qu'on en faisait un état permanent. On change d'état plus de mille fois par jour, ça dure quelques secondes, un peu plus selon la situation, si la situation perdure. Si ça s'installe, ça devient une émotion. Les états sont très liés aux émotions. J'avais fait un article où on pouvait en fait passer par les états pour décoder les émotions. Moi qui suis autiste, ça m'aide beaucoup. Je détecte, je décode les émotions grâce aux états de la théorie polyvagale. Et donc un état qui s'installe devient au bout de 7 à 10 secondes une émotion, puis un sentiment, puis une humeur, puis un tempérament, puis un caractère. Et en fait, il y a des personnes qui sont enfermés dans des états parce que leur système ne s'est pas développé de façon harmonieuse et par exemple ils n'auront pas développé correcti correctement la branche vagale ventrale, on en reparlera. Mais ça fait des personnes enfermées dans des états et on a vu que c'était pas ok d'être enfermé dans un état. Il faut avoir cette flexibilité, cette adaptation de respecter la hiérarchie et donc de naviguer entre les différents états. L'objectif, c'est la flexibilité. Mon état est-il adapté à la situation Est-ce que quand il n'y a pas de danger, je suis bien dans le vagal ventral parce que j'ai pas besoin de mobiliser l'action Ou est-ce que je suis dans un stress chronique qui fait que je suis tout le temps dans le sympathique même quand il n'y a pas de danger Et là, ça devient problématique. Ou est-ce que je suis tout le temps prostré et isolé et tout le temps dans le vagal dorsal alors même qu'il n'y a pas de réel danger Et là aussi, c'est problématique. Il ne faut pas s'enfermer dans un état. Il faut avoir cette flexibilité d'avoir le bon état en fonction de la bonne perception de danger. 
ça se fait de façon autonome, donc on ne le sait pas forcément quand on est enfermé dans un état, mais la théorie polyvagale nous permet déjà de prendre conscience de ces états, ensuite de les observer chez nous, et à partir de là, en les observant, on pourra s'interroger sur est-ce que c'est ou pas adapté. Et ensuite, on aura des voies de régulation du système nerveux, mais c'est d'autres outils, ça dépend du type de des organisations, parfois juste avec du coaching et des outils pratiques, on y arrive, parfois on a besoin de thérapie, et c'est ça qu'on va voir aussi aujourd'hui. Les limites de la théorie polyvagale, ça fait pas tout, parfois il faut associer à d'autres quêtes de lecture et d'autres outils quand on a vraiment un système nerveux dérégulé. La flexibilité, c'est en fait bien naviguer sur cette échelle de hiérarchie des états de la théorie polyvagale. Bien descendre sympathique vagal dorsal en fonction des situations et surtout réussir à remonter. Le vrai problème qu'on a, c'est des personnes qui sont enfermées dans le sympathique ou enfermées dans le vagal dorsal et qui n'arrivent plus à remonter dans le vagal ventral. Soit parce qu'ils sont dans une perception de stress chronique ou d'isolement permanent, soit parce qu'en fait leur développement dans la petite enfance a fait qu'ils n'ont pas bien développé la branche vagale ventrale du lien et de la connexion. On en reparlera. Est-ce que je navigue facilement entre les différents états bah Pour pouvoir répondre à ça, il faut pouvoir détecter dans quel état on est. Et c'est justement le deuxième principe de la théorie polyvagale, à croire que la transition a été faite exprès. Voici la neuroception. La neuroception, il faut savoir que les messages viennent d'en bas. Il y a 80% des messages qui partent du corps et qui remontent au cerveau. Et donc, par conséquent, 20% qui vont du cerveau jusqu'au corps. La neuroception, c'est la perception inconsciente des signaux de danger qui nous sont envoyés par le corps, majoritairement de façon inconsciente, très majoritairement de façon inconsciente et, je le rappelle, de façon autonome. C'est le système nerveux autonome. En fait, on a un détecteur qui, en permanence, va chercher les indices de danger d'un côté et les indices de sécurité de l'autre pour répondre à la question « est-ce que je suis en mode vie ou en mode survie Est-ce qu'il y a un danger ou pas ?» La neuroception, en fait, c'est l'intelligence instinctuelle du système nerveux autonome. Il est câblé pour détecter le, les signaux de danger et ça commence au niveau du corps et du système nerveux autonome. On a beaucoup parlé de l'amidale au niveau du cerveau pour la détection du danger. Certes, elle intervient, mais après. La perception se fait d'abord de façon inconsciente via le système nerveux autonome. Les messages viennent d'en bas via les récepteurs interoceptifs qu'on trouve au niveau de tous les organes et qu'on trouve aussi beaucoup, notamment, on l'a découvert récemment, dans les fascias à tel point qu'on trouve des livres très intéressants sur les fascias, sur la détection du danger, sur la fixation des traumatismes par de ce qu'on appelle la neurotensegrité au niveau des fascias. En fait, on a comme des nœuds, l'énergie ne circule plus, l'eau ne circule plus. Et ça, c'est au niveau des fascias. On parle même de fasciathérapie. Je m'étale pas plus dessus parce que c'est encore tout récent et on ne connaît pas encore tout sur ce sujet, mais c'est d'abord le corps et l'inconscient avant d'être le cerveau et le conscient. L'idée, c'est d'écouter sa musique intérieure. Le cerveau, c'est le chef d'orchestre, mais la musique, elle est jouée par les organes. Et le corps va capter l'information une demi-seconde avant le cerveau. Ça commence par en bas. Et la musique intérieure, écouter sa musique intérieure, la neuroception, ça revient à répondre à la question, est-ce que je suis en mode vie ou en mode survie Dans quel état je suis On l'a dit les états sont des indicateurs du niveau de danger perçu. Quand on est en sécurité, c'est le vagal ventral. Quand on est en danger, c'est le sympathique. Quand le danger est trop important, on passe dans le vagal dorsal. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est un niveau de connexion à notre perception, à notre corps, à nos ressentis, mais aussi un niveau de perception du danger et de la situation. Une image utilisée par Deborah Dana, c'est comme « habiter sa maison » notamment pour éviter l'incendie intérieur. Une autre petite parenthèse pour parler de burn-out, parce que c'est quand même ma spécialité, on dit que le burn-out, c'est comme un immeuble qui aurait pris feu, mais dont la façade serait intacte. En fait, on a pris le feu à l'intérieur, notre maison a complètement cramé, mais de l'extérieur, ça se voit pas. Pourquoi Parce qu'on n'a pas entendu l'alarme de l'incendie, ou alors parce qu'on n'était plus chez nous. Comment c'est possible bon, En fait, quand on est dans le vagal ventral, on habite sa maison, on est présent à soi, on va percevoir les ressentis de danger ou de sécurité, on va percevoir les états, les émotions, on, les signaux du corps d'alerte, les douleurs, etc. On est présent, on ressent tout. 
quand on est dans le sympathique, c'est comme s'il y avait une alarme, mais une alarme qui sonne en permanence. Ce qui fait qu'on est en permanence dans l'activation d'action, voire la suractivation, le mode défense ou le mode fuite, selon si on est dans le sympathique agressif ou le sympathique fuyant. Mais résultat, ça sonne d'un peu partout, et en fait, on va se conditionner à ne pas forcément écouter l'alarme quand elle dure trop longtemps, et on va finir par se couper des signaux, ne plus écouter ce qui se passe, à s'isoler, à se cacher dans un coin de la maison, à se couper des signaux du corps, et ça, c'est le vagal dorsal. Premier niveau de lecture, autre niveau de lecture peut-être plus accessible, c'est notre état qui écrit l'histoire. En fait, notre état va conditionner notre perception de l'environnement. Et quand on le sait, il suffit d'observer la perception de notre environnement pour détecter dans quel état on est. Mister Vagal Ventral, c'est la confiance. Quand on est dans le vagal ventral, on a confiance aux autres et en soi. Le monde paraît simple, plein d'opportunités, de joie. On a des projets, de la créativité, de la chance, on attire les bonnes personnes. C'est là qu'on parle de synchronicité. Quand on a de la chance, des synchronicités, que tout se passe de façon fluide, on peut être sûr qu'on est dans le vagal ventral. Ça permet de le détecter. De la même façon avec le sympathique. Le sympathique, c'est la méfiance. On n'a pas confiance en soi, on se méfie des autres. Le monde paraît compliqué, stressant, on doit se protéger, on doit se battre chaque jour, on fait des efforts pour s'en sortir. C'est le monde de la compétition, de la performance, on a souvent un vocabulaire un peu martial, combatif, quand on a ce vocabulaire-là, quand on a cette attitude-là, on est dans le sympathique. Et le vagal dorsal, l'inhibition, on n'a pas confiance en soi et on n'a pas confiance dans les autres non plus. Du coup, le monde nous paraît dangereux, injuste, et on doit s'isoler, d'où cet isolement propre au vagal dorsal. On se sent épuisé, impuissant, seul, et on a envie de ne rien faire. Quand on a ce ressenti-là, on peut être sûr qu'on est dans le vagal dorsal. Donc comprendre l'évolution des perceptions en fonction des états te permet de détecter l'état dans lequel tu es. Je rappelle, tous les états sont moqués et sont là pour nous préserver. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. La théorie polyvagale n'est pas une injonction à être tout le temps dans le vagal ventral, parce qu'on a besoin des états sympathiques et dorsales quand il y a un danger, et on verra après, on a besoin des états sympathiques et dorsales pour passer à l'action et pour se ressourcer. C'est ce qu'on appelle les états choisis, on en parlera à la fin de la présentation. La question c'est, mon état est-il adapté à la situation Donc est-ce qu'il est adapté au niveau de danger ou est-ce qu'il est la conséquence de vécu passé Il arrive qu'on ait des états qui s'activent de façon inadaptée et souvent les causes, les origines se trouvent dans le passé, dans nos conditionnements, dans notre perception ou non de sécurité, dans le bon développement ou non de la branche vagale ventrale. Justement, on va détailler ça un petit peu parce que c'est important, il faut comprendre ça. Quand je disais dans mon premier support que bah, il suffisait de changer d'état pour gérer correctement la situation, c'était trop simpliste et ça prenait pas en compte les personnes qui avaient des systèmes nerveux dérégulés. Donc aujourd'hui, je vais vraiment aller un petit peu plus loin pour faire cette distinction et expliquer que c'est pas si simple, ou surtout c'est pas si facile. Déborah Dana dit la théorie polyvagale, c'est simple, mais c'est pas facile. Et c'est ça. C'est simple. Mais c'est pas simpliste non plus, et surtout, il faut comprendre que des fois, on a des conditionnements qui font que bah, on va pas pouvoir juste simplement switcher d'état comme ça et euh, faire que tout devienne facile par magie. C'est pas magique, c'est physiologique, et il y a des conditionnements qui vont entrer en jeu. Donc, nous venons au monde câblé pour le lien, au moins au commencement. En fait, le bébé, quand il naît, il n'est pas autonome, il sait pas se débrouiller tout seul, il a besoin de ses parents pour les, le nourrir, pour le changer, pour le câliner, principalement pour le câliner, pour mettre en place un sentiment de lien, de connexion et de sécurité. Et c'est ce lien, cette connexion et cette sécurité qui vont permettre le bon développement de la branche vagale ventrale. Donc quand tout va bien, on a nos différents états qui se développent progressivement. D'abord vagal dorsal archaïque, ensuite sympathique euh, qui est plus sur les émotions et le vagal ventral qui se développe dans la période périnatale, donc sur la fin de la grossesse et dans la période préverbale, dans la petite enfance. Ça se développe ou pas Ça dépend de comment on va vivre notre enfance et ça dépend principalement des figures d'attachement et du lien qu'on aura ressenti ou non, de sécurité ou non, avec ces figures d'attachement. Si on fait le lien et le parallèle entre la théorie polyvagale et la théorie de l'attachement de Bolby, on verra que le lien, en fait, il est très immédiat. J'ai pas eu à creuser très loin. En fait, le système nerveux va être soit organisé, 
soit désorganisé. Quand il est organisé, il va avoir un état, une réponse par défaut, un état qui domine par rapport aux autres. Si on a eu des figures d'attachement, des figures parentales qui nous ont mis dans un, dans un schéma de sécurité, si nos besoins étaient entendus, si on avait des câlins de la sécurité, de la connexion, si on avait confiance dans les personnes qui nous entouraient, pleine confiance, on se, tendait, on se sentait entendu, accueilli, sécurisé, câliné, aimé, on est dans un état de pleine confiance et on va développer une réponse par défaut qui est le vagal ventral. C'est pas le cas de tout le monde, sinon ce serait trop simple. Quand on avait des figures d'attachement, des figures parentales ambivalentes, qui étaient parfois là pour répondre aux besoins et parfois pas là, parce que pas dispo, parce que stressé, parce que fatigué, pour plein de raisons, c'est pas du tout dans le jugement, c'est même pas du tout un jugement des parents, c'est vraiment une question de perception de l'enfance. On peut avoir eu des, des parents aimants, mais une perception de nos figures d'attachement qui étaient malgré tout ambivalentes, et du coup on a développé un manque de confiance en soi, et là on a une réponse par défaut qui est le sympathique. Si on a perçu nos figures d'attachement comme évitantes, pas disponibles quand on avait besoin d'elles, Là, on va perdre la confiance aux autres, du coup, on va s'isoler, on ne va plus oser demander, et du coup, on a un état par défaut qui est le vagal dorsal. Quand on a un système nerveux organisé, on a bien ces trois branches, par contre, on en a une qui prédomine. Donc, on arrive quand même à passer par le vagal ventral, mais par contre, on peut avoir un dominant sympathique ou vagal dorsal, selon notre vécu de notre petite enfance et de notre perception d'attachement et de sécurité dans la petite enfance. Je vais moins m'attarder sur les états désorganisés, mais je vais en parler quand même, parce que je n'avais pas du tout parlé de trauma dans mes premières vidéos. Là, je vais en parler quand même un peu plus pour qu'on comprenne que des fois, bah, juste, ça ne suffit pas, la DPV, ça ne marche pas. Quand on a eu des vécus traumatiques ou quand on a des maladies psychiques, comme par exemple les troubles borderline, on va avoir un état du système nerveux qui est désorganisé. On a un manque de confiance en soi et aux autres. Et en fait, on va faire une boucle entre le sympathique et le vagal dorsal. Et on va avoir beaucoup de mal à connecter avec notre vagal ventral quand on est dans ce vécu traumatique ou quand on a certains troubles comme ça, comme les troubles borderline, où en fait, là, pour le coup, on a beau dire « pas son vagal ventral, ça va changer ta perception », bah non, il y a tout un travail thérapeutique à faire pour simplement accéder au vagal ventral. Un point clé au sujet des traumas, et c'est vraiment libérateur, c'est qu'on n'est pas responsable de son état au moment de l'épisode traumatique. Ce qu'il faut comprendre avec la hiérarchie des états de la théorie polyvagale, c'est qu'en fait, de façon autonome, on va avoir appelé un état par rapport à notre perception de l'événement traumatique. Et typiquement, les états de dissociation sont en fait du vagal dorsal. Donc quand on n'a pas pu se défendre, on est resté figé, on s'est entre guillemets laissé faire et on peut culpabiliser pour ça. Non, 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 on ne culpabilise pas pour ça. On était dans le vagal dorsal, ça s'est joué à l'insu de notre plein gré, c'est le système nerveux autonome, ça s'est joué tout seul. On s'est senti dépassé par la situation, on n'a pas pu réagir parce que notre corps a décidé que le mieux pour nous à ce moment-là, c'était de se figer. Et la TPV permet vraiment de déculpabiliser ça. Ok, on s'est figé, on n'a pas réagi, mais en fait, c'est le corps qui a fait ça pour nous préserver. Quand on se fige, on va même s'anesthésier pour moins souffrir. S'il y a des agressions, des viols, ce genre de choses, quand on est dans le, dans le dorsal, parfois on est tellement déconnecté qu'on ne ressent pas ce qui se passe. Et on peut même oublier ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment euh, un levier de protection, il faut le comprendre. Ensuite, trauma et trauma. Il y a trauma et trauma. Il y a les grands traumas, euh, agression, viol. Euh, guerre, enfin tout ce qui est vraiment des gros chocs émotionnels et physiques. Et il y a des petits traumas, des petits traumas du quotidien. On parle par exemple d'adverse childhood experiences, les expériences négatives d'enfance, qui sont bah, par exemple ces moments dans l'enfance où on ne s'est pas senti entendu, euh, secouru, câliné, aimé. C'est des petits traumas. Et en fait, on a tous au moins des petits traumas. On a tous, à un certain niveau, un vécu traumatique. Ça n'existe pas les personnes qui soient vierges de vécu traumatique. 
Je rembobine les traumas du passé très rapidement parce que c'est pas du tout mon expertise, mais là je me réfère à l'excellent livre d'Éric Marlien et aussi à sa formation. Donc pour creuser vraiment les liens de théorie polyvagale et trauma, vous avez le livre d'Éric Marlien, Le système nerveux autonome de la théorie polyvagale au développement psychosomatique. Vous avez aussi les travaux communs de Stéphane Pangis et de Déborah Dana. Il faut comprendre que dans la vraie vie, en fait, on va avoir des grands traumas, des petits traumas, et les traumas vont créer des fixations dans l'histoire selon leur perception. Il faut comprendre qu'un trauma, c'est le trauma et le sujet. Donc le trauma est la réaction du sujet à la situation, son coping, son adaptation. Typiquement, c'est euh, bah, par exemple le viol et l'état de dissociation face au viol. Par rapport à une situation qui peut être perçue comme traumatisante, euh, les personnes qui vont rester dans le vagal ventral n'auront pas ce vécu, cette perception traumatique. Les personnes qui vont acquérir du sympathique ou du vagal dorsal pourront plus avoir ce vécu traumatique. C'est vraiment une association situation-sujet. En fait, les tensions viennent se mettre à l'endroit où on est fragilisé, et notamment dans les anciens vécus traumatiques, si j'ai bien compris. En fait, notre perception peut être contaminée par des fixations passées, la, ré la réaction autonome à ce qui s'est passé. Par rapport à une situation donnée, on a eu cette réponse traumatique, et en fait, si on a de nouveau un vécu traumatique, c'est comme si on remontait dans le temps, on va revivre la même réaction euh, qu'on avait eue au trauma à ce moment-là, euh, tant qu'on n'a pas travaillé en fait sur vraiment cet équilibre du système niveau autonome. Donc quand on fait de la thérapie, c'est pour déconditionner ces réactions-là. Mais là, ça relève de la thérapie. Moi, je fais du coaching, de la formation. Je suis scientifique, je suis pas thérapeute. Donc c'est pas du tout dans mes compétences. Mais je voulais quand même le préciser. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ces vécus traumatiques, que certes, c'est notre état qui a écrit l'histoire, mais ça vaut aussi dans l'autre sens. En fonction de notre histoire, on va avoir des prédominances de certains états par rapport à ce qu'on qu a vécu et par rapport au aux états qu'on a activés pour se protéger à un instant T. Parfois, on peut s'enfermer dans ces états-là. Donc, ils vécurent heureux ou pas, bah, si on est tristesse, qu'on s'est enfermé dans l'état de tristesse, mais on va pas vivre heureux parce qu'on est tristesse. Et parfois, on est tristesse parce que ça nous a permis de nous protéger à un instant T et c'est plus forcément adapté, mais on reste tristesse. Le statut physiologique crée l'histoire psychologique. Ce que j'expliquais avant, c'est notre état qui crée notre perception, mais vice-versa aussi. Notre histoire psychologique va créer notre statut physiologique. Quand on est enfermé dans des états de vagal dorsal, on va avoir euh, des états de dépression, des somatisations, des maladies inflammatoires. Quand on est enfermé dans des états sympathiques alors qu'on n'a plus besoin de sympathique, pareil, on va somatiser. Et il faut comprendre ça, en fait. C'est bien beau de dire « Non, mais là, c'est ton état qui te dit ça, t'as qu'à changer d'état et tout ira bien et euh, tu auras plus peur et tu seras plus stressé. » Non, non, non. Ça, c'est simpliste. C'est limite maltraitant de dire ça à une personne. Quelqu'un qui a un vécu traumatique, qui a un système nerveux euh, dé dérégularisé, ou alors qui a eu euh, finalement des figures par parentales qui n'étaient pas là, pas présentes, et qui ont fait qu'on n'a pas pu bien développer le système vagal ventral, bah, ça va prendre beaucoup plus de temps de reconnecter à cette voie du vagal ventral. On peut mettre des choses en place, ça relève de la thérapie, mais juste dire à cette personne « change d'état et tout ira bien », non, c'est faux. Ça ne suffit pas, il faut creuser plus loin, il faut corriger, réparer, réorganiser à un autre niveau, et c'est d'autres outils. C'est pas ce que je fais moi, mais je voulais le préciser. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est des culpabilisants, c'est que tu n'es pas responsable du programme que tu as reçu dans ton enfance, notamment le bon développement ou pas de la voie vagale ventrale. En revanche, une fois adulte, tu es 100% responsable de sa mise à jour. Il y a des choses qui peuvent se faire et ça passe notamment par le deuxième principe, la co-régulation. C'est ton état qui écrit l'histoire et vice-versa. Pourquoi j'ai remis joie et tristesse, parce qu'en fait, la co-régulation, c'est comme tristesse qui change la couleur des souvenirs en les touchant. Je sais pas si tu te souviens dans le film, elle voit une petite bouboule rouge. Elle la touche, pouf, ça devient triste, ça devient bleu. Bah, la co-régulation, c'est ça. Un autre petit schéma que j'aime bien, c'est cette petite pile qui est toute vide en vagal dorsal, qui est pas loin de son burn-out, et puis notre petite pile verte en vagal ventral qui arrive, qui va faire un petit câlin à la, vagale, à la pile en vagal dorsal, et tous les deux se retrouvent en vagal ventral. Ça, c'est la co-régulation aussi. En fait, la co-régulation, c'est une histoire d'énergie, et en fait, c'est comme si nos états étaient contagieux. La co-régulation, c'est des états contagieux. Ici, on a un petit bonhomme en vagal ventral, le petit bonhomme de droite qui a l'air plutôt en vagal dorsal, pouf Co-régulation en vagal ventral. C'est ça la co-régulation. 
C'est un jeu qui se joue en duo entre deux individus, mais pas que, parce qu'en fait nous sommes multiples. La théorie polyvagale c'est bien pour comprendre comment les états sont contagieux, mais ce n'est pas suffisant. Quand on est en interaction avec une autre personne, certes il y a les états, mais il y a aussi une clé de lecture que j'aime beaucoup, qui est l'analyse transactionnelle. Chaque individu aura son état, vagal ventral, sympathique ou vagal dorsal, mais aura aussi son état, sa posture d'analyse transactionnelle, parent, adulte ou enfant. Et ça va changer la relation. Un parent qui parle à un enfant en va être dans un état de domination et pour le coup, c'est pas une, une communication qui est harmonieuse. Quand on parle par exemple de communication non violente, d'exprimer ses ressentis, d'exprimer ses besoins, ça ne marche que quand on a deux individus qui sont en vagal ventral et en état adulte. Quelle que soit la clé de lecture, pour qu'il y ait une bonne communication, il vaut mieux que les feux soient ouverts. Sinon, on va être dans des co-régulations qui peuvent être négatives. Une personne qui est en vagal dorsale, une personne qui est en sympathique, peut aussi transmettre son vagal dorsal ou son sympathique. Donc, il faut comprendre qu'il y a vraiment les états et pas que. C'est même un poil plus compliqué que ça, je ne vais pas m'étendre, mais quand on croise la théorie polyvagale et l'analyse transactionnelle, ce que je creuse un petit peu plus dans ma formation Power, on a l'émetteur d'un côté et le destinataire de l'autre. Chaque personne va avoir son état, donc dans quel état je suis, mais aussi son état d'analyse transactionnelle. Et en fait, il y aura à la fois l'état interne. L'état interne, c'est ce qui joue à l'intérieur de nous. Donc on peut faire le parallèle avec la théorie polyvagale. L'état externe, c'est le masque qu'on va mettre dans la relation, le jeu qu'on va jouer. Il y a des jeux et enjeux dans la communication qui prennent tout leur sens et leur lumière quand on étudie un petit peu l'analyse transactionnelle. Moi qui suis autiste, j'ai appris beaucoup de choses sur les relations et les jeux et enjeux de la communication grâce à l'analyse transactionnelle. Et en fait, on a un état externe de façade qui fait écho cette fois-ci, je vais pas m'attarder parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, au faux self. Quand on a un état de la théorie polyvagale de prédilection qui est lié à notre éducation, nos conditionnements ou bien à notre perception ou non de sécurité, ça va conditionner notre faux self, notre masque social d'adaptation. Donc on a notre état de théorie polyvagale, notre état interne qui est proche de l'état de théorie polyvagale et notre état externe qui fait écho au faux self. Et il y a tout ça qui rentre en jeu quand on communique. Donc quand on corrigule, il faut vraiment voir un petit peu tous ces niveaux-là pour comprendre ce qui se joue. Je ne vais pas aller plus loin, mais l'analyse la, transactionnelle va encore plus loin, mais l'idée c'est de vraiment prendre conscience qu'il y a ces multiples clés de lecture. Et une autre clé de lecture qui est très intéressante, et là qui fait vraiment écho avec la co-régulation, c'est les parts et états de l'internal family system. Quand on croise l'internal family system et la théorie polyvagale, on a en fait toujours notre maison. Les fondations de notre maison, ce sont les états de la théorie polyvagale, vagal ventral, sympathique, vagal dorsal, toujours dans cet ordre, la hiérarchie. Puis on a nos émotions qui sont nos perceptions au niveau du corps, mais pris consciemment au niveau du mental. Les émotions, ça devient conscientisé. Mais on a aussi les parts de l'internal family system, avec les parts blessées qui sont les parts exilées, euh, qui sont cachées dans la cave. Ce sont les parts qui ont vécu des expériences traumatiques et qui vont se cacher, mais qui peuvent influencer nos états, qui vont faire par exemple qu'on sera enfermé dans un état de sympathique ou vagal dorsal. On a des parts protectrices, les parts managers et les parts pompiers qui vont protéger les parts blessées pour pas qu'elles soient attaquées dans les interactions. Et on a le self qui est vraiment l'expression du soi qu'on va essayer d'obtenir, d'atteindre pour avoir une communication qui soit la plus objective et la moins influencée possible. Mais il faut comprendre qu'il y a vraiment, on a des couches et des surcouches de conditionnement qui sont là pour nous protéger. Là aussi, toutes les parts sont OK et sont là pour nous protéger. Par contre, ce qui est bien, c'est que les parts, c'est que c'est comme des petits personnages à l'intérieur de nous. Là, j'ai fait les émotions du vice-versa, mais ça peut être d'autres personnages complètement random qui ne sont pas les émotions. Ça, c'est mes parts à moi. Je ne vais pas vous les présenter ici. Euh, mais en fait, j'ai tous ces petits personnages qui sont à l'intérieur de moi et chaque part a ses propres états. Et pourquoi c'est intéressant l'internal family system quand on parle de théorie polyvagale et quand on parle de co-régulation C'est que ces parts peuvent se co-réguler entre elles. Les parts protectrices, managers et pompiers vont protéger les parts qui sont dans des états de protection parce qu'elles ressentent un danger. Mais on a 
au moins, je vous le souhaite, une ou deux parts qui sont en vagal ventrale, qui sont en sécurité, qui pourront aller aider les personnages qui sont en danger. Ça permet de reconnecter avec son enfant intérieur quand on n'a pas eu de ressenti de sécurité dans l'enfance. Ça permet de reconnecter avec des parts traumatisées euh, qui euh, n'oseraient plus s'exprimer. Ça relève de la thérapie, c'est l'Internal Family System, c'est l'intelligence relationnelle de François Ledose qui a fait le lien entre l'Internal Family System et la théorie polyvagale. Donc c'est de la thérapie, mais il faut comprendre qu'on a aussi ce levier d'action-là pour co-réguler, notamment euh, les situations où on a des systèmes nerveux qui sont dérégulés et des parts protectrices, des parts... Euh, de survie qui sont omniprésentes. C'est quelque chose qu'on peut travailler en thérapie. Et ça, c'est très positif. J'en ai pas parlé dans mes premières vidéos, tout simplement, parce que je n'avais pas pris conscience de tout ça, je n'avais pas exploré tout ça, mais aujourd'hui, je le rajoute. On peut se co-réguler intérieurement, et c'est vraiment précieux. La co-régulation, c'est aussi euh, bah, les états négatifs qui vont euh, se... Euh, propagé sur des personnes qui seraient en confiance, des personnes qui se plaignent tout le temps, qui sont tout le temps négatives, typiquement tristesse qui va aller recolorer les souvenirs de joie en, en état triste, gare aux états vampirisants. C'est bien de co-réguler en vagal ventral quand on est en vagal ventral, mais c'est aussi important de préserver son écologie et son énergie. Poser tes limites, tu te dois. Dans la prophétie des Andes, James Redfield dit « La plupart des gens passent leur vie à chasser l'énergie des autres ». Il pensait à l'énergie un petit peu plus comme l'attention, mais c'est pas faux. Et en fait, il faut se poser la question. La relation est-elle ressourçante ou vampirisante Est-ce qu'elle active mes états de sécurité, mon vagal ventral, ou est-ce qu'elle qu active des réponses de euh, sécurité et du survie, donc du sympathique ou du vagal dorsal Si ça active du sympathique ou vagal dorsal, ce sera intéressant de poser ses limites, travailler sur les limites. Et bien sûr, le pendant de cette question-là, et comment cultiver le vagal ventral, c'est quelles sont tes personnes ressources. Je mettrai dans l'article associé à la vidéo, la superbe vidéo A Like qui illustre très bien ça. Et l'idée donc c'est de cultiver les relations ressourçantes. Ça marche aussi avec les animaux, ça c'est Side Effects que je mettrai aussi dans l'article, qui montre en fait que c'est bien de co-réguler les gens, Sauf que co-réguler, ça a un coût énergétique, et il faut avoir ses propres co-régulateurs, et les animaux sont vraiment géniaux pour ça, pour pouvoir revenir dans le vagal ventral quand on a trop donné. C'est un peu la métaphore du masque à oxygène dans l'avion. C'est d'abord soi, donc d'abord s'auto-réguler, se co-réguler, avant d'aller co-réguler les autres. Il faut être en posture de vagal ventral et de co-régulation quand on est dans une alliance thérapeutique. Quelqu'un qui veut faire de la thérapie et de l'accompagnement et qui ne sait pas appeler son vagal ventral, c'est pas un bon thérapeute. La théorie polyvagale enseigne ça aussi. Et le level ultime, mission autorégulation. Si, si, c'est possible. J'en parlais dans mes premières vidéos et on m'a dit oui, mais c'est autonome. Alors certes, c'est autonome, ça se fait de façon inconsciente, mais la neuroception et l'observation des différents états, c'est de regarder. Là, je suis dans tel état. Est-ce que cet état est adapté Oui ou non Cet état n'est pas adapté et me coûte en énergie. Qu'est-ce que je peux faire et c'est là qu'on va aller vers la co-régulation, donc se réguler en se mettant en contact avec des personnes qui sont en vagal ventral ou avec des animaux, ou bien s'auto-réguler, revenir à son vagal ventral de façon consciente, de façon consciente, c'est bien. Aware, c'est le mot qu'elle utilise, Déborah Dana, c'est aware, c'est une observation active et c'est une attention consciente. Et la voix royale pour faire ça, elle est évidente en fait. Dans les organes qui sont innervés par le nerf vague, on a le cœur, on a les poumons, on a les intestins, la rate, le foie, les organes génitaux, et on a <rire> les poumons. Mission, respiration, le power de la respiration. Le premier levier pour réguler ces états, il est évident, c'est la respiration. On va agir sur le rythme respiratoire pour activer tel ou tel état et jouer aussi sur le rythme cardiaque. La respiration est notre porte d'entrée vers notre mélodie intérieure et notre rythme cardiaque. Mais si on respire action, donc respiration consciente, et aussi remise en mouvement. La remise en mouvement permet aussi de réguler. Mais pour cultiver le pouvoir de son cœur, le pouvoir de la respiration, on a un outil ultime qui est très connu, qu'on connaissait déjà et qui trouve son sens avec la théorie polyvagale, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque va nous ramener dans l'état de vagal ventral. Pour cultiver la branche vagal ventrale, donc plutôt le côté parasympathique, le côté calme et apaisant, 
où on va changer euh, la cohérence cardiaque classique, où on fait normalement inspiration 5 temps, expiration 5 temps. Là, on va faire inspiration 4 temps et retenu un temps, expiration 6 temps et retenu un temps. Pourquoi Parce que l'inspiration est sympathique et entretient la réaction de stress, l'expiration est parasympathique et entretient le relâchement. Donc on fait une expiration qui est un petit peu plus longue que l'inspiration. On peut aussi faire des soupirs, le soupir intentionnel, comme ça, on le fait très naturellement quand on, se, quand on se détend après un instant stressant, ça permet de revenir dans le vagal ventral aussi. C'est documenté. C'est une histoire de fréquence cardiaque. À chaque état, sa variabilité cardiaque. Quand on est dans le vagal dorsal, on est à 50 battements par minute. Quand on est dans le vagal ventral, on est à 50 à 80 battements par minute. Quand on est dans le sympathique, on est à 80 ou 120 battements par minute. En jouant sur le rythme de, de la respiration, on va jouer sur le rythme cardiaque, on va jouer sur les états. C'est le levier qu'on a le plus direct. Et ensuite, on va naviguer de l'un à l'autre. On peut aussi réajuster sa fréquence intérieure en passant par la musique. La musique permet de changer la vibration et l'état. Il y a des musiques qu'on adore qui nous mettent de bonne humeur. Et elles nous mettent en vagal ventral. Donc on peut sélectionner les musiques qui nous permettent de sortir des états de frustration et de dépression pour aller vers du dorsal ou du sympathique, pour nous faire remonter vers des états choisis, voire même pour nous faire passer du vagal ventral au flot et aux petites étoiles dans les yeux. Donc passer de la cacophonie du stress à l'harmonie de la pleine confiance, travailler sur des playlists, c'est un exercice qui est dans mon livre, c'est un exercice qui est dans ma formation Power, ça marche très bien, on peut avoir ces playlists pour retourner en vagal ventral. Ou la version encore plus courte, en un son et en un mot, le home, un... colonne d'air, vibration, ouverture, ça permet de revenir au vagal ventral. C'est très apaisant, rien que là, de l'avoir fait, ça m'a un petit peu ralenti. C'est un mantra, mais c'est pas que ça, ça permet vraiment de réguler le fonctionnement de l'organisme et ça permet d'ouvrir le cœur, d'ouvrir la connexion à soi et aux autres et donc de cultiver l'état de vagal ventral. Autre question pour cultiver le vagal ventral, qu'est-ce qui te met de, des étoiles dans les yeux Déborah Dana parle de glimmers, des éclats, des étincelles, des petites choses qui font un petit peu pétiller. Ces petits moments-là, ces micro-moments de bonheur, comme les appelle Florence servant schreiber sont des moments où on va cultiver le vagal ventral. Observez qu'est-ce qui te met des étoiles dans les yeux. Étoile, c'est power. Et power, pourquoi je dis toujours power Pourquoi ma formation s'appelle power Parce que power, ça a deux V comme vagal ventral. Et le power, c'est le power de remettre du jeu et donc d'apprendre à cultiver le vagal ventral. Qui se fait très bien sur le stress et le burn-out, qui se fait de façon plus compliquée quand on a des traumas. Donc là, ce ne sera pas avec moi, ce ne sera pas avec mes formations, ce sera que de la thérapie, mais ça se fait. Je ne vais pas aller plus loin dans les outils. J'ai fait un livre dans ces 5 ans. J'ai fait une grande formation. Donc il y a le livre « Le pouvoir du jeu » que tu peux consulter. « Écologie personnelle et énergie, les clés de la neurobiologie ». Je n'ai pas osé mettre « théorie polyvagale » dans le titre. J'ai mis « neurobiologie », mais c'est de la théorie polyvagale dedans. Et ça revoit la lecture du stress et du burn-out à la lumière de la théorie polyvagale. Et ça donne bien sûr aussi des outils pratiques. Donc n'hésite pas. Et nous, on va continuer la présentation, sinon ça va être beaucoup trop long. Avec la dernière partie, une trilogie d'éléments. Les ingrédients du bien-être et de la stress-défense. Premier ingrédient, le contexte. Ces trois ingrédients sont vraiment issus du dernier livre de Déborah Dana en corde. Ça n'y était pas dans ses précédents livres que j'ai reparcouru, donc c'est vraiment tout récent. C'est à partir de la théorie polyvagale, elle a déterminé trois éléments qui permettent de cultiver le bien-être, la sensation de sécurité et l'ancrage dans le vagal ventral. Ancrage, dans le sens où on va quitter le vagal ventral quand on s'adapte, avec le sympathique et le vagal dorsal, mais ancrage dans le sens où on va pouvoir revenir dans le vagal ventral. Et c'est ça qu'elle nous apprend à cultiver dans ce dernier livre, qui est vraiment très grand public, qui a des outils de visualisation très pratiques, et qui sera traduit prochainement chez Quantum Way, je vous en reparlerai. Donc surveillez encore, donc ça s'appellera Ancré en français. C'est vraiment un très bon ouvrage, et c'est à partir de cet ouvrage que j'ai fait cette vidéo que je l'ai complétée et que je vous apporte aujourd'hui ces nouvelles clés pour aller plus loin. Déborah Dana nous invite à habiter sa maison pour éviter l'incendie intérieur, donc se connecter à ce qui se passe en nous, passer du mode veille où on est absent au mode éveil où on est connecté et attentif, aware, la conscience active. Parce que 
Aware, il n'y a pas de traduction vraiment en français, c'est conscience. Mais ce n'est pas consciousness, c'est awareness, c'est conscience active. Observer ce qui se passe. Et en fait, on va observer le contexte. Le contexte nous permet de déterminer si on est en danger et sécurité. Et pour ça, on a besoin d'éléments d'information. Pour être dans une situation de bien-être, on a besoin d'avoir un contexte par rapport aux événements. C'est-à-dire savoir s'il y a des indices de danger et ou des indices de sécurité. Si on n'a pas ces infos-là, on ne peut pas bien se sentir. On a besoin d'avoir des indicateurs de danger de sécurité. Est-ce que c'est une vraie menace ou est-ce que c'est un film Pourquoi j'ai dit un film Parce qu'en fait, bah, cette notion de contexte, elle fait écho à une notion qui est très connue dans la stress-défense, dans la physiologie du stress, que j'ai présenté dans une de mes vidéos, que je présente dans mes formations, c'est le ciné. Le stress, c'est du ciné. C'est du ciné, mais c'est pas du cinéma. C'est un acronyme, en fait. Ciné, ça veut dire contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, égo menacé. Et c'est ça qui va activer ou non notre stress au En fait, ça, ce sont des leviers de perception du stress. S'il y a une situation de contrôle faible et qu'on a besoin d'avoir le contrôle pour bien se sentir dans une situation, on aura un peu de stress. Du coup, on aura du sympathique. S'il y a une situation de nouveauté et qu'on aime bien la nouveauté, bah là, le stress au ne va pas bouger. On restera dans le, bag dans le vagal ventral. Par contre, si on est très sensible à tout ça et qu'il y a à la fois du contrôle faible, de l'imprévisibilité, de la nouveauté, de l'ego menacé, là on ira dans le sympathique, voire même on sera tellement débordé et tellement débordé qu'on ira dans le vagal dorsal. Donc pour avoir de la confiance et de la sécurité, il faut une visibilité sur le niveau de le danger et le niveau de stress. Et si ce niveau est à son maximum, on sort de la sécurité, on sort du vagal ventral, et c'est normal d'activer à ce moment-là le sympathique et le vagal dorsal. C'est indiqué, c'est approprié, c'est adapté. Donc, objectif jeu, mission observation, donc ce fameux awareness, observation active des états, des signaux de danger, des signaux de sécurité, et reconnexion à soi pour percevoir tout ça, en fait. Parce que pourquoi on fait des burn-out C'est parce qu'on ne perçoit pas qu'on est dans un état de stress chronique sur la durée, ou alors qu'on continue à foncer malgré les signaux de stress, et du coup, on va aller jusqu'à décompenser. Si on observe ce ciné, ces signaux de stress et de perception de danger, on va essayer d'agir sur l'environnement, la situation, le contexte, le calme, pour diminuer Diminuer ces leviers de stress, essayer d'avoir plus de contrôle, plus de maîtrise, plus de confiance pour éviter de décompenser. Deuxième levier, deuxième élément, le choix. On a besoin de choix. Imaginons une situation stressante. Alors j'ai mis une araignée, tu peux remplacer par autre chose, remplace par quelque chose qui soit stressant pour toi, sinon ça ne marche pas. Face à cette situation stressante, donc face à cette énorme araignée, tu as quatre choix possibles, tu as quatre réponses possibles. Réponse A, je pars en courant. Réponse B, je l'écrase. Réponse C, je bouge plus. Réponse D, je suis Spider-Man. Tout va bien, je n'ai pas peur des araignées. Ok, t'as répondu quoi Garde ta réponse en tête. Pourquoi Parce que ça va t'indiquer quel est ton mode par défaut. Ça te permet d'éviter de faire le questionnaire complet, parce qu'il y a un questionnaire complet de Stéphane Porges, traduit par Eric Marnien, que j'ai dans mes formations, mais il y a aussi le ressenti et l'observation. L'énorme araignée, c'est l'agression, c'est le stress, c'est le stress perçu, c'est le danger. Si ta réponse est de partir en courant, ta réponse c'est la fuite. Ton mode par défaut, c'est le sympathique fuyant. Si tu l'écrases, ta réponse par défaut, c'est la lutte, c'est le sympathique agressif. Si tu bouges plus, bah tu l'auras deviné, t'es tétanisé, c'est l'inhibition. Ton mode par défaut, c'est le vagal dorsal. Si tu es Spider-Man, donc que tu n'as pas peur des araignées, tu restes en vagal ventral parce que pour toi, l'araignée n'est pas un stress. Donc soit ton mode par défaut, c'est le vagal ventral, soit t'as pas pris le bon stresseur, et du coup t'as pas eu de réaction de stress. C'est pour ça que je te dis de prendre quelque chose qui te stresse. Donc là déjà tu peux me remercier parce que je t'aide à trouver ton mode par défaut juste avec ce petit exercice, mais surtout, et ce qu'il faut entendre ici, c'est qu'on a besoin de choix. On a besoin d'un éventail de réponses possibles par rapport à une situation. Si on était enfermé face à une araignée, un peu comme dans Fort Boyard, et qu'on n'aurait pas possibilité de fuir, et qu'on voit l'araignée qui nous fonce dessus avec genre la tête et l'araignée qui arrive, on serait tétanisé, on perdrait totalement nos, voyens, nos moyens, on serait vraiment dans notre état, notre réponse subie, donc sympathique ou dorsal. Moi, je serais en dorsal dissocié total, parce que j'ai horreur des araignées, et que mon mode par défaut, c'est le dorsal. Il faut avoir cette euh, échappatoire qui est la fuite. On est, une araignée, on est face à notre araignée, si on a possibilité de fuir, on est déjà moins stressé que si on est euh, enfermé avec l'araignée. Si on a quelqu'un qui peut venir l'écraser, donc là on fait appel à notre bagal ventral et on appelle à l'aide, c'est encore mieux. 
c'est mon mode de, de réponse par défaut face aux araignées. J'appelle mon copain, ça marche très bien. Si on n'a pas ce choix, on est stressé. Par contre, il faut prendre le choix comme un levier, un curseur. Si on a trop de choix, alors là, on est dépassé par les options et ça peut aussi nous figer, nous tétaniser. Donc on a besoin de choix, mais pas trop. Et le juste niveau de choix est propre à chacun. Et du coup, c'est prendre conscience de ce juste niveau de choix dont on a besoin pour se sentir ancré dans la confiance et la sécurité, donc pour rester dans le vagal ventral. Tous les états sont OK. C'est notre état qui a écrit l'histoire, donc tout ça, tu le sais. Et en fait, ce choix, c'est d'activer l'état qui nous semble le plus approprié par rapport à la situation. Vagal ventral, sympathique ou vagal dorsal. Et là, on va parler d'autorégulation des états. La TPV permet d'activer les états dans le sens où elle permet de choisir, de poser une intention pour activer l'un ou l'autre des états. Alors, ça passe par l'observation, l'observation active des différents états. On change d'état plus de 1000 fois par jour. On va aller soit dans le vagal ventral, dans le sympathique ou dans le vagal dorsal. Donc, on observe ce qui se passe dans un premier temps. La flexibilité fait la sécurité. On a besoin de cette flexibilité, donc de ce choix, de cette possibilité de passer d'un état à l'autre pour se sentir en sécurité. Et le vel ultime, l'autorégulation, on peut jouer avec ces états. Ça passe par l'observation de ces états, la bonne connaissance de son terrain de jeu. C'est bien beau de dire que nos états vont écrire notre histoire, la question c'est comment les, les états s'expriment chez toi. Ça c'est une observation active qu'on va faire dans le cadre des coachings, dans le cadre du livre, dans le cadre de ma formation Power. On va aller un petit peu plus loin que juste les fiches générales. On va regarder comment les états s'expriment chez toi, comment tu perçois le monde en fonction de tes états et ça va te permettre de mieux les décoder, de mieux savoir dans quelle étape tu es et donc de mieux pouvoir en jouer. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui permet de jouer activement avec les états, c'est que certes, il y a trois fiches perso, il y a trois états, mais il y a aussi deux super combos. Ces deux super combos, c'est ce qu'on appelle les états choisis. Et pour les états choisis, la TPV est un jeu. C'est-à-dire qu'on peut activer de façon volontaire le sympathique, et donc d'activer le sympathique tout en étant dans un, une sécurité, une confiance de vagal ventral, c'est le mode jeu, c'est le mode passage à l'action. On peut aussi, en étant dans le vagal ventral, décider de mettre une dose de vagal dorsale, c'est-à-dire décider consciemment de s'isoler, de se reposer, de se ressourcer, c'est le mode repos. Et quand je dis que la TPV est un jeu avec le U entre parenthèses, jeu, JE, c'est soi et ses besoins, jeu, JE, c'est ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait passer à l'action. La TPV est un jeu dans le sens où pour activer son énergie, pour la potentialiser, pour capitaliser dessus et pour pouvoir l'entretenir, donc passer à l'action sans s'épuiser, il faut être capable d'alterner entre le mode repos et le mode jeu. Le mode vagal dorsal et le mode sympathique. C'est ça qui fait le bon équilibre de l'énergie, c'est ça qui fait qu'on peut passer à l'action sans s'épuiser parce qu'on prend le temps de se reposer. Et en ça, la TPV est très stress défense parce qu'elle nous invite à alterner entre le repos et l'action. Donc d'un côté, le jeu JE, le repos, le ressourcement. De l'autre, le jeu JEU, le sympathique de passage à l'action. Et en fait, la flexibilité vagale, c'est le fait de naviguer avec fluidité et de façon adaptée entre ces différents états. Donc il y a trois états, il y a trois vécus, il y a trois histoires. C'est notre état qui écrit l'histoire, est-elle choisie ou subie Est-ce qu'on est dans le vagal ventral et on se dit « tiens, là je vais me reposer » ou est-ce qu'on a perçu une menace de danger Auquel cas, bah, de façon automatique, et là on n'intervient pas, on passe dans le sympathique ou le vagal dorsal. Ça c'est subi mais c'est ce qui permet de nous préserver face à un danger. Ensuite, il y a le choisi, c'est nous qui jouons un petit peu avec le curseur. C'est ça qui fait la différence entre l'état choisi et l'état subi. Le vagal ventral, quand il est euh, « subi », entre guillemets, parce qu'on ne le subit pas vraiment, c'est plutôt positif, le vagal ventral, c'est l'état de confiance et de sécurité. Quand on le choisit, qu'on apprend à jouer avec, on peut utiliser les clés et les outils de passage dans le vagal ventral pour apprendre à cultiver le flow. J'ai fait beaucoup de recherches pour faire des liens entre l'état de vagal ventral et l'état de flow, ce qui m'a permis de mettre en place des recettes et des ingrédients pour jouer avec le flow, et en ça, la théorie polyvagale m'a beaucoup aidé, mais parce que j'ai croisé théorie polyvagale et flow. Pareil, quand on est dans le sympathique ou le dans le choisi, on est dans le jeu et dans le repos, quand on est dans le subi, on est dans la mobilisation de l'action lutte ou fuite face à un stress ou l'inhibition face à un stress, donc le figement, le vagal dorsal. C'est ok, 
c'est juste prendre conscience. Est-ce que c'est une adaptation au stress, auquel cas c'est automatique et c'est subi, entre guillemets, ça se fait tout seul, ou est-ce que c'est moi qui me dis, tiens, bah là j'ai plutôt besoin de ça, là j'ai plutôt besoin de ça, et je joue un petit peu avec mon curseur. C'est une histoire d'énergie, c'est un peu comme si on avait des pokéballs à jouer en fait, je vais activer tel ou tel état. C'est notre état qui écrit l'histoire, quelle est la vibration, quel est l'état du moment, qu'est-ce qu'on a envie d'activer quand on est dans cette neuroception des états, donc cette perception consciente des états, et qu'est-ce qu'on a envie d'activer quand on commence à jouer, ça prend du temps, c'est simple mais ce n'est pas facile, dit Deborah Dana, mais on peut apprendre à le faire quand on apprend à jouer avec nos états. En fait, c'est vraiment trouver la juste dose d'énergie. Moi, je le prends vraiment comme un curseur d'énergie, un outil pour préserver son énergie, pour l'entretenir. Et très intéressant post-burnout pour passer à l'action, retourner travailler sans s'épuiser. La juste dose d'énergie, c'est alterner entre l'énergie basse du vagal dorsal et l'énergie haute du sympathique. Elle peut être subie, donc on est déprimé, isolé. Ou alors, choisi, on est dans le ressourcement, la récupération. Et pareil pour le sympathique, quand il est subi, on est dans la colère, l'énervement, la lutte ou la fuite. Mais quand c'est choisi, on est dans l'action et le jeu, et c'est OK. Donc l'objectif jeu prend tout son sens ici, c'est le jeu JE du dorsal choisi et le jeu JEU du sympathique choisi, et le fait de passer avec fluidité de l'un à l'autre. En ça, la théorie polyvagale a un haut potentiel, et quand je parle du power du jeu, du power de la théorie polyvagale, c'est en fait cette capacité que nous donne la théorie polyvagale d'entretenir en fait notre énergie. C'est rien de nouveau, il faut alterner le repos et l'action. C'est rien de nouveau, mais on a quand même une injonction à l'action qui fait qu'on ne s'autorise pas forcément toujours à se reposer. Et la théorie polyvagale est une invitation à remettre en place le repos dans nos journées pour cultiver cette dose d'énergie pour entretenir ce jeu. Tu as le pouvoir de remettre du jeu, tu as le pouvoir d'alterner entre le jeu du dorsal et le jeu JU du sympathique. Et quand on va un peu plus loin, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut travailler sur le power du flow. Mais tout ça relève de cette clé de lecture, de cet élément qui est le choix. Prendre conscience qu'on a la possibilité, quand on est ancré dans notre bagale ventral, donc ancré dans la sécurité et la confiance, qu'on n'a pas de système nerveux dérégulé, qu'on n'a pas de passé passif traumatique, là on peut, en étant ancré dans notre bagale ventral et dans la sécurité, donc dans des circonstances, dans un environnement socio-économique, géographique, sociétal, environnemental, euh, culturel, enfin vraiment dans des conditions de sécurité où on peut jouer avec ces états. Donc ce n'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment l'entendre. Quand on a une dissociation, quand on a un vécu traumatique, bah, c'est bien sympa d'entendre tout ça, mais on a un autre travail à faire avant de jouer avec ça. Mais quand on est en sécurité, en confiance, on peut jouer sur l'énergie et on peut apprendre à jouer avec le flow. C'est ce qu'on fait un petit peu dans le livre et beaucoup dans la formation Power. Cultiver son pouvoir, c'est cultiver sa vibration, sa signature énergétique, être plus dans une dynamique de joie et d'amour que d'insécurité et de peur. Et là, bien sûr, ça dépend là encore de notre environnement, de notre perception et de notre passé. La théorie polyvagale, quand on apprend à se co-réguler et à s'auto-réguler, permet d'élever sa vibration, de cultiver la pleine confiance, de cultiver l'ancrage dont parle Déborah Dana dans le vagal ventral et la sécurité, bien comprendre ancrage, possibilité de revenir au vagal ventral, pas être toujours dans le vagal ventral, c'est pas possible. Et par contre, bah, ça permet aussi de prendre conscience que quand on a des traumas passés, quand on est enfermé dans l'insécurité et la peur, on va avoir ce besoin de libérer, délivrer son passé, et ça passe par la thérapie. La théorie polyvagale, est un puissant outil thérapeutique dans la lecture du trauma, dans la lecture des dérèglements consécutifs au trauma, dans notre perception de l'environnement et de la sécurité tel qu'il est conditionné et influencé par nos traumas, et permet aussi de prendre confiance, confiance c'est joli, prendre conscience aussi de quand on retourne vers des états de perception plus adaptés à la réalité, au réel danger, au réel stress, à travers un travail thérapeutique. On a le pouvoir de remettre du jeu avec la théorie polyvagale, cultiver le lien du vagal ventral, cultiver la sécurité du vagal dorsal quand il est choisi, cultiver la résilience du sympathique quand il est choisi, donc on arrive à repasser à l'action, se relever d'un état de figement, la résilience et du sympathique qui est choisi. 
la pleine confiance, la flexibilité, le power du jeu, selon les appellations qu'on peut mettre, pleine confiance et Ludovic Leroux, c'était mon premier prof de théorie polyvagale. On parle de flexibilité avec Eric Marlien, qui est mon deuxième prof de théorie polyvagale. Moi, je parle de power, mais tout ce qu'on met là, en fait, c'est la bonne flexibilité du nervane, la bonne adaptation des états à la situation, à la réalité. Ça commence par décoder ces états, neuroception, neuroception consciente, donc awareness, prise de conscience de ces états. Ça passe ensuite par ancrer les états de sécurité, donc le fait, le fait de pouvoir retourner au vagal ventral, d'avoir une bonne flexibilité, de repasser vraiment l'échelle de la hiérarchie vagal ventral, sympathique, vagal dorsal, et remonter surtout vagal dorsal, sympathique, vagal ventral, ça c'est l'ancrage au vagal ventral. Et on peut aussi reconditionner les états subis, qu'ils soient sympathiques ou vagales dorsales, issus de notre perception d'attachement et de sécurité dans l'enfance, de nos expériences négatives d'enfance, de nos vécus traumatiques. Le reconditionnement, par contre, ne relève pas du coaching, ne relève pas de la formation, ça relève de la thérapie. Il faut vraiment que les différents accompagnants soient au clair sur ces limites-là, sur leurs limites. Je suis très au clair sur ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Je n'hésiterai pas à te réorienter selon ta problématique, mais il y a aussi ce levier-là. Et donc, flexibilité vagale, bien naviguer de l'un à l'autre. Donc, coaching versus thérapie, mission collaboration, les deux ont leur utilité, mais il faut vraiment être très conscient, très objectif, très intègre sur où est-ce qu'on s'arrête en fait. Moi je ne suis pas thérapeute, je ne joue pas sur les traumas. Par contre, je connais par cœur le stress et le burn-out, la décompensation en vagal dorsal du burn-out, je peux t'aider à en sortir, je peux t'aider à cultiver ton vagal ventral pour éviter de retourner dans l'épuisement et préserver, cultiver ton énergie. Donc ça, c'est mon terrain de jeu. Mais le trauma n'est pas mon terrain de jeu. Être au clair avec ça. C'est pas mon terrain de jeu, mais j'ai testé. Et j'ai affronté deux vieux dragons, mission expérimente action, et donc j'ai testé des outils qui permettent de sortir des états subis. Donc moi j'ai un profil autistique, donc j'ai une prédominance du vagal dorsal, j'ai du mal à entrer dans l'interaction et dans la relation. J'ai aussi euh, un profil neuroatypique, ce qui fait que j'ai vécu des situations de harcèlement, euh, des, des agressions de personnes qui ne comprenaient pas mon mode de fonctionnement. Voilà, on en a tous plus ou moins vécu, mais du coup, euh, j'ai récemment réactivé des réponses qui n'étaient pas adaptées en réagissant aux situations vécues par mon fils, mon mini-geek comme je l'appelle. Je le voyais se faire entre guillemets rejeter dans ma lecture à moi, tel que ça me rappelait en fait mes expériences moi de mon enfance, et je me suis dit « Oula, j'ai une réaction qui n'est pas adaptée, parce que déjà elle ne me concerne pas, c'est son vécu à lui ». Et ça me rappelle en fait mes traumas à moi, donc c'était pas ok. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une psychothérapeute qui a travaillé avec l'Internal Family System, donc les différentes parts qu'on a co-régulées, qui a travaillé avec le MDR, High Movement Desensitization and Reprocessing, qui travaille sur des mouvements oculaires, euh, aussi des mouvements, des petits tapotements, elle fait avec des petits tapotements, elle fait pas avec les yeux, pour reconditionner la perception et la charge émotionnelle associée à un souvenir, quelque chose qu'on peut faire aussi avec l'EFT, Emotional Freedom Technique. On se tapote pour euh, changer la perception, la charge émotionnelle d'un souvenir négatif. Alors ça, l'EFT, j'ai été formé à l'EFT, donc j'en ai mis un petit peu dans Power. J'ai aussi testé le Trauma Releasing Exercise, qui permet de défiger les figements corporels qui sont liés au vécu traumatique passé euh, grâce à une personne qui est dans la formation Power qui a qui s'est servi de moi en cobaye en fait elle a, elle a essayé sur moi de faire de la TRE à distance pendant le confinement pour voir si ça marchait en à distance et du coup on a co-construit un outil ensemble pour le mettre dans Power donc il y a des outils mais ça relève de la thérapie donc moi je les ai testés mais je ne les pratique pas par contre, je pourrais t'orienter en fonction de ta problématique vers tel ou tel outil ou tel ou tel thérapeute, non, parce que j'ai pas de nom, mais outil, oui. Et donc, dernier élément, et on va s'arrêter là après parce que cette vidéo est vraiment trop longue, ce n'est pas une vidéo, c'est une masterclass. Si tu aimes cette vidéo, tu vas aimer ma formation Power. Mais bref, dernier, dernier élément, dernier levier, la connexion. Pour se sentir en sécurité, pour se sentir dans le vagal ventral, pour se sentir ancré, on a besoin d'habiter sa maison en pleine confiance, c'est-à-dire être présent à soi, à ses états, à son environnement, pour pouvoir cultiver cet ancrage de sécurité. Il y a quatre leviers 
dans ce power de la reconnexion, dans ce que Deborah Dana appelle la connexion, dans ce besoin d'être connecté pour se sentir en sécurité, c'est la connexion à soi, la connexion aux autres, la connexion à la nature et la connexion à la spiritualité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la connexion aux autres, ça marche aussi avec les animaux. Donc typiquement, les chats, nos maîtres zen, qui permettent de se reposer quand on a eu un burn-out, quand on est trop stressé, sont des modèles à cultiver, à modéliser, et surtout des liens à connecter. La ronronthérapie n'est pas un mythe. La ronronthérapie, on savait que ça nous mettait en cohérence cardiaque. Ça, on l'a observé. Du coup, maintenant qu'on sait que la cohérence cardiaque nous remet en vagal ventral, par association, on peut dire que la ronronthérapie nous permet de retourner en vagal ventral. Donc, cultiver. Si vous avez un chat, un chien, un animal qui permet ce lien d'attachement, voilà, cultivez-le, ça permet le lien aux autres. Donc, quatre missions reconnexion, quatre connexions à cultiver pour entretenir la confiance et la sécurité. Connexion à soi. S'observer soi, observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, les messages qui viennent d'en bas, se connecter aux états, aux émotions, aux besoins, à tout ce qui est expression en fait d'un déséquilibre à l'intérieur, vraiment s'auto-observer la neuroception, s'auto-réguler ou se co-réguler. Co-réguler, c'est donc la reconnexion et la connexion aux autres. Ça passe par la co-régulation avec des gens ou avec des animaux. Connexion à la nature, on a besoin de la nature pour se sentir bien. On avait déjà montré que les personnes qui vivaient dans la nature étaient globalement en meilleure santé, tombaient moins malades. La nature participe au vagal ventral. La spiritualité, connexion à quelque chose de plus haut, de plus large. Chacun mettra ce qu'il voudra derrière la notion de spiritualité. Mais ça permet d'entretenir la pleine confiance, la bonne sécurité, le bon ancrage en vagal ventral. Donc, mission, reconnexion et objectif jeu. Connexion à soi, à ses besoins, connexion à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous met des étoiles dans les yeux, comme avec ce petit bonhomme, ce que Deborah Dana appelle les glimmers. Vraiment, ces petits éclats, ces petites étincelles de vagal ventral qu'on va observer, identifier, et une fois qu'on les a identifiés, simplement les cultiver. C'est pas plus compliqué que ça. Pour le coup, quand on vient de faire un burn-out, on va observer les petits moments, les petits bonheurs, de voir un rayon de soleil, un petit bourgeon, un chat qui vient faire un câlin. On est dans le vagal ventral, c'est dur, mais on va avoir quand même ces petites étincelles, ces petits moments. Et en fait, quand on les observe, on les identifie. Quand on les identifie, on les cultive. Et c'est ça l'autorégulation dans sa version la plus simple. « Le bonheur est un état », dit Patrick Burensteinas. Tous les états sont OK, ils sont là pour remettre du jeu. Pour moi, les états, donc ils sont tous OK, ça j'espère que c'est bien clair avec cette vidéo, ils sont là pour nous préserver, ils sont là pour nous reconnecter à nous-mêmes. Pour moi, prendre conscience de ces états, c'est se reconnecter au corps. Les personnes neuroatypiques, les personnes qui ont fait des burn-out, assez souvent, quand on leur demande de se dessiner, ils vont mettre que la tête. Moi, quand je fais du sketchnoting, que ce petit dessin ici, je mets le cerveau. Et quand j'avais fait mon premier dessin après un burn-out, j'avais mis un, un œuf écrasé par terre avec un cerveau. Et il n'y avait que le cerveau, il n'y avait pas le corps. Donc en fait, la théorie polyvagale permet de te rappeler que tu as un corps et de te reconnecter à lui. Et c'est très utile parce que ton corps, il te dit quand ça ne va pas. Et c'est ton corps qui te dit quand ça ne va pas, C'est pas ton cerveau. C'est d'abord ton corps, ensuite ton cerveau, mais d'abord ton corps. Donc se reconnecter au corps, ça permet de se préserver. Mission reconnexion donc et ancrage. Ce terme d'ancrage est vraiment bien choisi. Surveille la traduction, la sortie de la traduction de Anchor, donc ce sera ancré. C'est vraiment prendre connaissance de ces états, se relier à ces états, apprendre à les lire, apprendre à les reconnaître, apprendre à les décoder, apprendre à regarder s'ils sont ou pas adaptés à la situation éventuellement passer par la thérapie pour réguler un système nerveux, déréguler un état chronique, un état qui n'est pas adapté. Et ensuite, quand on a fait ça, on peut commencer à jouer avec ces états, à cultiver le vagal ventral par la respiration, par les soupirs intentionnels, les gargarismes, le chant, la musique, les playlists, la ronthérapie, le mouvement, le yoga, que le fait de bouger permet de se sentir en sécurité puisque ça nous permet de sortir des figements corporels qui sont associés au passé traumatique, la fasciathérapie, le MDR, le FT, la TRE. Il y a vraiment beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'outils qu'on connaissait déjà et dont on va relire et comprendre le fonctionnement et l'efficacité à travers la clé de lecture de la théorie polyvagale. Ça permet de comprendre des outils dont on voyait qu'ils marchaient, mais on ne comprenait pas forcément comment. Donc il y a des outils. 
on peut les creuser, on peut jouer avec, on peut expérimenter. Ça se fait d'abord de façon autonome, certes. Quand ça se fait de façon autonome, c'est pour répondre à une perception de danger, donc c'est complètement approprié. Ensuite, la réaction, la réaction est-elle adaptée ou non C'est la deuxième question, ça vient après. Mais ça se fait d'abord tout seul. Et quand c'est pas adapté, on peut apprendre à re-réguler, re-co-réguler, auto-réguler, remettre en fait une dose de flexibilité dans notre système nerveux autonome pour qu'il ait ces mouvements adaptés d'un état à un autre qui nous permettent de s'ancrer à la sécurité et d'avoir cette flexibilité d'adaptation qui fait le bon, bon fonctionnement de l'adaptation. Donc à toi de jouer, on a fait le tour des trois états, des trois principes et des trois éléments qui permettent de cultiver la sécurité. Je te félicite si tu es arrivé jusque là parce que je savais très bien que ce serait pas une vidéo courte, ce serait beaucoup plus une masterclass, c'est tellement une masterclass que ça va aller rejoindre ma formation Power en tant que masterclass comme actualisation et euh, élargissement des bases de la théorie polyvagal. Donc bravo à toi si tu es arrivé jusque là. Si tu veux aller plus loin, il y a mon livre « Le Power du jeu » qui reprend tout ce qu'on a vu dans la vidéo et qui va plus loin. Et si tu as aimé la vidéo, le rythme, les liens, les schémas, si tu veux des choses visuelles, que tu aimes les choses visuelles, que tu n'as pas trouvé que ça allait trop vite, que tu as trouvé que c'était intéressant, que tu aimes bien toi aussi faire des liens et connecter les différentes clés de lecture, là, il y a ma formation « Power », donc une formation pour euh, cultiver la stress défense et la pleine confiance qui te permet bah, de décoder vraiment tes états, de voir comment les états s'expriment chez toi, de tester quel état est dominant chez toi, de voir s'il n'y a pas des dérégulations, de cultiver le bagage ventral, de cultiver des projets qui soient écologiques pour toi, qui permettent de cultiver ton énergie, d'apprendre à décoder tes émotions à travers les états de la théorie polyvagale, d'apprendre à écouter tes besoins et à poser tes limites, apprendre à cultiver ton flow, cultiver ton énergie, potentialiser ton énergie, et donc cultiver euh, cette capacité d'autorégulation qui est possible quand on a un système nerveux régulé. Donc ça, c'est ce qu'on fait de façon détaillée et approfondie dans Power. Power, c'est 12 modules avec à chaque fois une mission qui est accessible à tous, qui est grand public, qui est pratico-pratique, qui a un peu de théorie, il y a beaucoup de pratique. Il y a à chaque fois trois outils de stress défense, trois outils de pleine confiance, donc trois outils de gestion du stress, je n'aime pas trop ce terme de gestion du stress, mais trois outils de stress défense, trois outils de pleine confiance qui sont littéralement des outils pour cultiver la pleine confiance, donc la flexibilité vagale et l'état vagal ventral. Et comme j'aime bien faire beaucoup de liens comme tu l'as vu ici, pour chacun des 12 modules, il y a un aller plus loin, un approfondissement qui là est plus théorique, qui permet de vraiment comprendre les principes, les fonctionnements, la physiologie derrière la théorie polyvagale, derrière le stress, derrière le burn-out, derrière l'alimentation, le sommeil, l'énergie, le flow, les limites, l'analyse transactionnelle, l'internal family system, donc l'équipe de lecture, tout ça. Tu n'es pas obligé de regarder les approfondissements. À chaque module, je te dis euh, s'il est accessible ou non, à quel point il est accessible ou non. Et c'est toi qui choisis. Mais tu as vraiment de quoi creuser, déblayer, jouer avec tout ça, faire beaucoup de liens. C'est ce que j'ai fait ces cinq dernières années. J'ai fait Power, j'ai fait le livre. Maintenant, je refais d'autres articles pour actualiser un petit peu tout ça. Mais j'ai vraiment décortiqué euh, la théorie polyvagale. Je suis toujours aussi enthousiaste que dans mes premières vidéos. Je vois par contre les limites de la théorie polyvagale, surtout je vois mes limites en tant que coach et formatrice, et à quel moment il faut passer par la thérapie pour réguler des systèmes dérégulés, donc je suis là aussi pour t'orienter sur ce que je peux faire, je ne peux pas faire, et quelles alternatives sont possibles, et je ne peux que t'inviter à explorer toi aussi la théorie polyvagale, donc si cette vidéo t'a plu, il y a un article qui est associé, qui te permet de reprendre tranquillement, de façon visuelle, de façon illustrée, la trilogie de principes que je t'ai présenté, la trilogie de trilogie, pardon, de principes que je t'ai présenté, qui te présente aussi à la fin certains des articles que j'ai écrit de ces cinq dernières années pour aller plus loin. Donc j'ai fait un article pour euh, travailler sur les liens entre la théorie polyvagale et le flow, si tu veux euh, cultiver cette partie-là. J'ai fait un article pour utiliser la théorie polyvagale pour te reconnecter à ta maison, donc la fameuse métaphore de Déborah Dana pour percevoir tes états. Euh, J'ai fait un article pour faire le lien entre les états et les émotions. Si tu as du mal à décoder tes émotions et que tu es plus à l'aise avec les états, tu peux faire ça. Dedans, il y a des fiches qui illustrent les liens entre les états et les émotions. Euh, J'ai fait des liens euh, entre les 
parts et les états, les parts de l'internal family system et les états de la théorie polyvagale en, en interviewant Art Mella qui a fait un émotion, enquête et mode d'emploi sur le sujet. Donc voilà, j'ai de la matière. Va dans l'article si tu veux avoir des pistes pour aller plus loin. Si vraiment tu veux continuer sur ta lancée, il y a le livre, il y a la formation. Et si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas euh, à les poser en commentaire et du coup, euh, bah, de toute façon, je te répondrai et peut-être que ça m'inspirera de nouveaux articles, de nouvelles vidéos. En tout cas, je n'ai pas terminé de parler de théorie polyvagale. Je suis très contente d'avoir fait euh, cette euh, masterclass, disons-le, pour actualiser euh, les connaissances sur le sujet. J'espère que ça t'aura été utile, que tu auras apprécié. Prends soin de toi cultive le power du jeu, cultive la connexion à toi, la connexion aux autres et tu peux me retrouver sur effervescience.fr.